久等啦！哎呀，今天我们终于可以来聊一下这个非常逆天的玩法了——手机转移 PC 游戏，到底可不可行呢？哎呀，相信大家也知道啊，如今的手机啊，性能是很强大了。两年前的八进二，峰值理论性能就已经接近一零五零了。哪怕过热降频完之后啊，也有七五零钛的水平。那这个硬件是绝对够用了。但是啊，这手机上能玩的大作还是太少了呀！大家在手机上玩的最多的，无外乎就是一些手游啊，还有零星的几个移植游戏。这么强的性能，每一次只能给大家展示《王者荣耀》和《原神》，那总归是有一点不够尽兴嘛。但是没关系啊，既然 PC 上有游戏，那我们拿手机模拟 PC 不就好了吗？哎，你别觉得这个很难啊。和我们以前折腾的项目不一样啊！今天的这个安卓手机玩 PC 游戏，你们每个人都可以自己去尝试啊！这个门槛并不高，操作呢也没有很复杂，最重要的是它的性能还相当的不错啊！你甚至可以在手机上本地运行二零七七，哎，是不是越听越感兴趣了呢？来，我们今天就好好来聊一下这个话题啊！那我们之前在 Switch 上啊，已经在 Linux 里跑了 Box 86， 转移了 PC 游戏了。那在手机上玩呢，其实思路也是一样的，只要构建一个 Linux 的环境，然后也是用类似于 Box 86的工具来翻译 X86 的指令给 ARM 运行，再借助 Wine 来搭建一个 Windows 的运行环境啊，这样的话呢 ，Windows 的 PC 游戏就可以运行在手机上了。听起来好像还是挺复杂的，但是好在已经有现成的工具可以帮你搞定这一条龙服务了，就是 Mobox。Mobox 集成了上面好几个步骤需要用到的组件啊，像是 Box 8 6 DXVK、VKD3D、Wine， 还有 Mesa 的开源 GPU 驱动等等，它全部都给你配置好了，并且做了一个很好用的前端啊，你只要别太笨啊，基本上都能够玩得转的、啊。那要想装上 Mobox， 我们首先得装上 Termux。t e r m u x 是安卓上的命令行终端，它里面呢其实就是一个 Linux 的环境，某种程度上啊，你就是在安卓上面装了一个 Linux 子系统了啊。我们后续的所有的这些操作，包括游戏的实际运行啊，全部都是在 t e r m u x 里完成的。除此之外，我们还需要装 t e r m u x X11。哎，这又是个什么东西呢？它是 t e r m u x 的显示服务器啊，你可以理解为一块虚拟屏幕。我们在 Termux 里想要运行任何的图形界面，都得转发到这个 Termux X11 上来显示啊。然后你也可以自由的调节这个虚拟屏幕的分辨率尺寸啊，还有键鼠触屏输入之类的一些设置，对吧？好了，装完这两个东西之后啊，我们就可以进到 Termux 里面安装 Mobox 了。在 Mobox 的 GitHub 页面上啊，你可以找到这条安装命令，把它复制下来，粘贴在 Termux 里运行就好了。啊，记得要给它储存权限啊，然后装到一半的时候，他会问你要装这个 Box 86和 Box 64的老版本，还是装 w o w 64的新版本？我是比较建议你用 w o w 64的。有了 w o w 64之后啊，我们就可以在64位的环境下同时支持运行32位和64位的程序了啊，不然你用 Box 64的话呢，是没法直接去跑32位程序的，你得单独再设置一遍 Box 86， 这个就会很麻烦啊。行了，等它跳完之后，我们就算是准备好了。啊，虽然这个 Mobox 部署起来并不难，但硬要说的话呢，它其实也有两个门槛啊。那第一个就是它对于高通的 GPU 比较友好，但其他家的 GPU， 比如说联发科还有麒麟的芯片，大概率是跑不起来的啊。这是因为高通的 GPU 有 Mesa Turnip 的开源驱动可以用，咱们涉及 Linux 的环境，而且还是套壳运行，开源驱动的支持几乎是必要的。其他家呢就没有这种解决方案了，只能通过 VGL 来模拟一个 GPU 啊。同时，你的硬件配置也不能太老啊。至少得是 Adreno 六百系以上嘛，那最起码得是八四五时代的机器才能够跑得了啦。啊，另外一个门槛就是网络了嘛，啊，你得确保你的网络能够连上 GitHub 啊，是吧？不然十有八九是被卡在安装上的。好，装完之后啊，我们就可以来运行一下 Mobox 了。哎，好，顺利进来了。那进系统之前呢，我们第一次用还是得先做一些设置啊。那这个 setting 里面呢，你可以看到有很多很多的选项啊。第一个 dynamic settings 呢，是一些性能和兼容性的预设。这里我一般就是输四五，它第一位数字是主选项，选四的话呢就是性能模式，后面位的数字就是启用各种风向。你可以在 box 六四的文档里面查询这些风向都是什么意思啊。一般没有遇到兼容性问题，我就后面只选一个五，这样就是四五嘛，保持最优的性能。如果有游戏进不去，那再回来调整一下，对吧？然后我们就需要设置这个 one async 模式了。Async 可以显著的提高 Wine 的运行效率啊！如果你的手机 root 了的话呢，它还可以更快。那像我们 root 了，就可以选这里的第三个，没有 root 也没关系，选第二个就行了。底下这个 DXVK 的菜单里面，我们可以改变 DX 的版本、锁帧，还有强制开关、垂直同步。那我这里是强关的，不然有些游戏的帧数解不开。那再往下这个系统设置里面，我们可以把分辨率设置到1600乘720。这样可以撑满手机的宽屏啊。
不过这个只是回退分辨率，我们待会儿在叉十一里还要再设置一次分辨率啊。然后啊，就是第二项，这个是设置大核的数量。我这颗八进三芯片呢，有六个大核，我们就选六。那如果很多手机可能只有四个大核，那你就选四。那第三个 locale 是语言环境，那如果你需要中文环境呢，你就输 z h 下划线 c n 啊。那我这里继续用英文，就不用改这个了。但这样的话，遇到中文文件啊，就会变成口口口口口口啊，显示不出来的。那第四项的 h u d preset 呢，可以帮我们调出性能监控的界面。那反正我打游戏的时候也习惯了看帧数、看占用嘛，那就选第三项就行了。那再回到上级菜单，我们来看一下这个 root 选项啊。如果你的机器 root 了，就可以选这里的第二和第四项啊。因为玩游戏的时候啊 ，Termux 是在后台运行的。前台是虚拟屏幕，所以 Termux 的进程是可能会被杀掉的。二和四这两项呢，就是为了保进程。那要是没有 root 的话呢，你就只能听天由命了。最后的兼容性选项里面，我们可以关掉 services 点 exe， 减少一些占用啊。都设置完一遍之后，我们回到主菜单，那其实已经可以尝试去进 wine 了。不过有一些游戏，像 GTA 5呢，它就需要特定的 wine 版本，你就需要进到这个 manage package 里面去装其他版本的 wine。比如 GTA 5啊，就得用 8.18 staging 版本。你装完之后呢，还得到 Wine 的这个选单里面切换到你要用的这个版本才能生效啊。不过大多数游戏只要没有遇到兼容性问题呢，我都是用默认的 9.3 版本的，效率可能还更高一点啊。好 ，Mobox 里面就设置好了，但是啊，我们还得继续设置一下 X11 这个虚拟屏幕的设置呢，才是我们真正的运行分辨率。我因为手机比较强啊，所以是给到了1 6 0 0乘7 2 0的分辨率。大多数情况下呢，其实我建议你降到1 2 0 0乘5 4 0那对手机会比较友好一点。为了能全屏运行不留黑边，那底下这几个选项呢，最好都能够勾上啊、呃。如果你是外接鼠标的话呢，要勾这个选项。呃、底下键盘这里第一项不要选，那我们就差不多了、呃。我这里是准备了一套拓展坞加外接键鼠啊，很多的游戏呢其实是可以直接用键鼠玩的，就很舒服啊。但如果你没有键鼠，或者是想用触屏玩啊，包括有一些游戏可能它不支持这个外界的键鼠的话呢，也没问题。你可以下一个 Input Bridge， 这个是专门用在这种 PC 模拟器里的按键映射工具啊。你可以在屏幕上设置按钮啊、摇杆啊，还有这个十字键，对吧？映射各种键鼠操作。那这样的话，用触屏也能够玩得了 PC 游戏啦。行，万事俱备，我们就启动吧。哎呀，启动了 One 之后呢，你看啊，一个熟悉的桌面就映入眼帘了。啊，这里啊，我们在开始菜单里面可以选择切换一下 DXVK 的版本，用 DXVK Dev 会比较好一点。那既然模拟了 PC， 我们第一件事是不是应该来跑一下分看看啊？看一下这个 Wine 的转移效率怎么样，是吧？来，我们跑一下 c e n t e r b e n c h 二十五，你猜猜看啊，这颗八进三经过转移还剩多少性能啊？多核跑下来大概是五百分，那差不多就是 i 五四五九零或者是八二六五 U 的水平啊。啊，这个转移效率还是有点低啊！这个八进三原生跑满可是接近十代 i 五的，转移完只剩四代 i 五了，是吧？啊，不过哪怕四代 i 五呢，这个性能也已经够运行不少游戏了。哎，我觉得其实显卡驱动的问题可能反而会更大一点啊。那我们就别废话了，赶紧装上 Steam 看看啊！我本来是打算装 Linux 版的 Steam 的，但是好像直接装 Windows 版转移效果也不错。哎，你看，完全是可以运行的嘛。当然了，卡呢是有一点卡的，而且这个硬件占用确实是不低。啊、呃，所以你想要发挥最强的游戏性能呢，可能还是优化一下 Steam 的后台啊，或者是就不开 Steam 会比较好啊。行了，是时候来玩一些游戏看看了。哎，那今天我挑选的游戏啊，都是很重量级的，没有一个是运行起来轻松的。那我们先从一个小一点体量的开始，就是这个 Stray 猫猫模拟器。虽然这个游戏的题材比较轻松啊，但也是二二年的近期的作品，使用虚幻四引擎打造的啊。那进游戏好像还是挺顺利的。我们现在是跑在了一六零零乘七二零百分之五十的渲染倍率上啊！一上来我也不敢跑太高啊，但是看起来我是多虑了。我们把八进三的 GPU 手动拉满到九百零三兆之后啊，这游戏开场甚至可以跑到七十多帧啊！哇，这个也太流畅了点啊！而且这么低的分辨率 ，GPU 居然是吃满的，哎，说明优化好像还行啊。不过进程之后呢，帧数就不太稳了，四十到七十帧波动，这个时候驱动开销开始上来了啊！既然 GPU 吃不满了嘛，那我们不如把分辨率拉高一档好了，到原生的一六零零乘七二零。哎，你看还是四十多帧，我感觉还行啊，这游戏的流畅度是肯定没问题，这个绝对是够玩了啊！就是这个触屏操作呢，确实是有点蛋疼啊，这一关逃跑差点没把我玩崩溃，好吗？我操，这这里这里他妈的直接，哎啊啊！啊啊啊，感觉真要在手机上玩的话呢，还是得好好优化一下键位啊。
。Street 这个游戏的场景没有太复杂，那很多时候呢 ，720P 也能够跑到五十甚至六十的帧率啊。当然，我们现在是夹了背夹 GPU 拉满跑的，正常无瓦释放的话呢，可能也就三十多帧吧。啊，不知道这个有没有达到大家的预期呢？我觉得优化一下操作完全是可玩的。那么是时候升级一下难度啦，我们来挑战一下鬼泣五。哎呀，用手机玩鬼泣五，哇，这可不是得了什么大病啊！你们要知道啊，卡普空的 R 引擎啊，优化的还是比较好的。那像这个鬼泣五呢，我觉得八进三应该还是带得动的啊。果然试了一下，表现相当的不错啊。七二零 P 原生分辨率一样也可以跑到五十多帧，甚至六十帧运行，这个流畅度非常可以啊！而且这个游戏是能够正常读到外设的，用不着非得触屏啊。那我甚至可以稍微享受一下游戏乐趣啦。那基本上五六十帧就已经是转移的上限了，再高的话 GPU 就吃不满了。那虽然最终还是 CPU 瓶颈，但是得益于手机强大的 CPU 啊，我们现在这个表现比起去年拿 Switch 转移确实是要好很多啦。不过还是要说明一点啊，这个是散热充足加上十几瓦功耗的满血状态跑出来的，只能说明八进三的性能上限。那我也试了一下，把游戏锁在七二零 P 三十帧运行，整机大概是可以控制在四五瓦左右吧，还算是一个可持续的功耗。这样玩起来还是这样锁帧更合理一点。哎，再来玩一个我特别喜欢的游戏《戴森球计划》。哎，这个游戏可好玩了。而且在 PC 上啊，它到后期之后呢，硬件要求也是蛮高的。这个居然也能在手机上正常的运行起来啊！不过帧数看起来倒是不太乐观了。这个还没到后期啊，新手关基本上也就十几帧，感觉跟 PC 上的性能差的有点远啊。应该说啊，这种策略类、建造类的游戏呢，由于物件比较多啊，驱动开销是很高的，对于转移会比较的不利。那我也试着作了个死啊，载了一个稍微后期一点的存档，那么意料之中的是直接原地爆炸了。四帧啊！我靠，这卡的都没法动了。果然啊，策略类、建造类的游戏还是交给 PC 吧。那我们来换一个挑战好了。前两年啊，有一个我很喜欢的游戏啊，是来自重生工作室的《星球大战：堕落武士团》啊，这个也是一个虚幻引擎的游戏。那这个是真的上强度了。我印象里上世代主机都跑的不是很顺啊，所以我也不敢开太高的分辨率了。1 2 0 0 x 5 4 0啊，反正手机这点小屏幕上看倒也还算清晰吧。那这个游戏没有像轨迹那么的流畅，但好像也还行。我们这个八进三大多数时候可以跑在三十多帧、四十帧啊，压力大一点呢也是接近三十帧吧，反正还算是能玩啊。不过这样看啊，星战这个游戏绝对是八进三起步了，这干满了才能勉强运行是吧？我估计八 plus、八进二之类的基本上就不用想了。最近啊，这个 FF 七 RB 最终幻想重生是刚刚上市了 PS 五，那么手机显然是跑不了 RB 的，对吧？但是我们可以跑它的前作，二零二一年登陆 PC 的这个最终幻想七重置版 FF 七 RE 啊，那这个游戏也不是一盏省油的灯啊。我刚进去的时候啊，发现这个帧数是异常的低啊，哪怕跑一二零零乘五四零，基本上也只有十几二十帧。几乎没法顺利运行啊，那这样肯定是玩不下去的啊。不过呢，我发现这可能是因为游戏跑在了 DX 1 2模式上啊。咱们这一套转移玩法跑 DX 1 2的效率是非常差的，因为要用到 VKD 3 D 的转移层，那这个东西效率目前还没有优化的很好。那我试着是把游戏切到了 D 叉十一模式来运行，果然一下子就流畅多了。刚这开场直接是蹦上了三四十帧啊，后面很多的场景甚至能够跑到五六十帧啦。F F 7 R E 也算是 P S 4末期榨干技能的作品了吧？能够在手机上玩到，还能够跑到这个性能，我觉得还算是挺 O、OK、K 的啦。那接下来我们就该玩一点更逆天的啦，幻兽帕鲁！我靠，你能想象在手机上玩幻兽帕鲁吗？我告诉你，它还真的能运行！哎，看到这个游戏开场，它居然能进去，我都惊呆了。只不过它这个性能确实是有点糟糕了。五四零 P 的分辨率也只能跑到十几帧啊，而且是时常伴随着各种卡顿啊，这个帧时间很有问题啊，完全不是一个能玩的程度啊,啊不过也是意料之中吧，小作坊的游戏就不指望优化的很好了，人家肯定也没想过你会在手机上玩嘛，对吧？哎，玩了这么多个游戏，咱们是不是该回答一下重要问题了？那个游戏能玩吗？哎，实践出真知，我们来试一下好了。就像我们前面说的啊 ，GTA 五是需要特定的 One 版本才能运行的。不过除此之外呢，好像还是挺顺利的。我们是成功的进到了加载界面啊，然后就成功进游戏了啊！哎呀，这个游戏一开场居然能够有八十九十帧啊！我靠，这也太流畅了吧！而且 GPU 才吃了一半多，压力也太小了。哎，不行，我们得给它上点强度看看。来，我们直接二四零零乘一零八零点对点干满原生分辨率。
结果这样调完，你看啊，这个游戏依然是可以跑在五十多帧啊。来进入大世界，性能掉下来之后呢，也还是能够全程保持在三十多帧流畅的运行，并且这个时候的 GPU 还是经常吃不满的。这可是二四零零乘一零八零啊，感觉这个表现相当可以了。那么大家应该也好奇啊，如果用的不是八进三，而是其他的手机，能不能玩得动 GTA 五呢？哎，我决定把分辨率控制在一六零零乘七二零，测试一下我们手上的各种机型啊。看起来只要是八八八以上的机型，都能够很顺利的运行 GTA 五。当然前提啊是要满血释放啊，这调度不能太怂了。那代价就是功耗会比较逆天啊！八 Plus、八进二、八进三呢，拉满了跑都得承受十瓦级别的整机功耗啦。那我也做了另外一个更贴合实际的测试啊，就是把游戏锁在三十帧，看看几个机型的功耗情况。那这个就看起来合理多了。八进三的手机只需要四点四瓦的整机功耗，就可以满足一六零零乘七二零三十帧畅玩 GTA 五啊！这个功耗下，甚至手机只是微微发热啊，你都不会觉得烫的。那八进二所需的功耗就会高一点了，大概是五点八瓦以上才能够跑到三十帧，而八 Plus 呢就要再吃点力了，整机七点五瓦才能够跑到三十帧，那不用背夹肯定就比较烫手了嘛。但是至少大家应该也看出来了，这 GTA 五在手机端单论性能完全是可玩的，只要是近几年的中高端的高通机型啊，隔着一个转移层也能够顺利的跑起来啊。当然这个转移也不是一帆风顺的啊，游戏里的一些植被呢，在有些平台上就会出现这个闪烁的问题。啊，那这些问题啊，都可以通过转移层的更新慢慢的解决。核心的问题还是在于这个触屏映射的操作方式上，确实要比键鼠啊、手柄这些要蛋疼不少。啊，希望能够尽快支持上手柄吧。不过在这节目的最后呢，我们也得来玩个大的啊！来，我们直接选最高难度《赛博朋克2077。我去，用手机玩 2077， 是不是未曾设想的道路啊？其实我差点就错过了这个大活啊，因为一开始在 ROG 的手机上呢是并没有试成功的啊，没有能够进游戏。但我换了一台红魔再去试呢，哎，居然就真的进游戏了！我靠，一看到二零七七的这个界面显示在手机上啊，就让人无比的兴奋啊啊！只不过这个性能呢就别抱太大期待了，我是往最保守设置了啊，五四零 P 加百分之五十的 FSR， 然后手机开了破坏神模式，全部拉满了，来见证奇迹的时刻，哎。进去了，真的能跑哎！而且你看开场的这个帧数啊，居然能有接近三十帧啊！我靠，这个流畅度已经是能玩的水平了呀！而且你要知道啊，现在这个性能啊，甚至还是受 D x 十二转移效率拖累的情况下跑出来的啊！当然了，也不是完全没有问题的。比如说人身上呢，就好像有一些图形 bug 啊，这个 GPU 驱动还有待完善。但是这已经比我想象的要强多了啊！哇，这个二零七七居然都能运行啊，真的惊呆了。不过、啊、这种流畅度也就仅限于开场了。我试了一下，在狗镇里啊，甚至进入到开放世界之后呢，啊，能有个十几帧，好一点的时候接近二十帧都已经是谢天谢地了。游戏体验呢，确实是你可以说卡出屎来了吧。不过和帕鲁不一样啊，这个游戏的真时间不算特别离谱，操作起来呢还算顺利啊。我们比较熟悉的这个来生酒吧的场景，哇，帧数也很高啊啊！当然，因为这个分辨率开的太低了嘛，所以画面肯定是不太能看的啊。哎，玩到这儿我就突发奇想了，我们要不要试试再给它上点强度啊？直接跑个7 2 0 P 中画质，原生分辨率不开 FSR 还能不能跑动了？来说干就干，把这颗八进三往死里整！哎，居然可以呀、啊！哇，虽然这个帧数本来就不高啊，现在更是暴降到了十帧左右啊。但是你看这个画面，我去，这才叫正宗 PC 级画质，好吧？哇，这太逆天了！哎，我开个车试试啊！哎呀，在手机上以这样的画质开车逛夜之城，呃，哎，这什么情况啊？哈，这个红魔居然还过热关机啦！我操，我还开着风扇的呢！哇，这也太戏剧性了哈！你知道吗？这是我第一次在红魔上见到过热关机的提示啊！我只能说，二零七七是彻底的把这颗八进三给榨干了啊！但是啊，能看到二零七七真的在手机上本地运行，哇，我还是被震撼到了啦！不知道在座的各位是不是也跟我一样三观炸裂呢？哎呀，今天这一个个游戏玩下来，确实是让人长见识了。已经有很大一部分的 PC 游戏，以前我们想都不敢想的，如今已经可以在手机上本地运行了。
，而且得益于八进三的能效，你并不需要太高的功耗就可以跑到三十帧啊。啊，尽管我们客观的来说呢，这个八进三它本来应该是接近一六五零的性能的，在这层层转移完之后啊，你看也就剩一个 GTX 七五零的水平了，是吧？这个胜利并不算很体面吧？而且 CPU 还得承受驱动开销的拖累啊，不少游戏的兼容性也不够好啊，很多游戏我们没有给大家演示，但实际上是跑不起来的、啊，操作手感目前也是一个问题。但是现在这个效果啊，我觉得已经很值得称道了。哎呀，这个兼容性和性能呢，就指望后面慢慢改进就行了嘛。当然，我也没有指望它能够做到像 PC 那样的体验啊。真的要玩这些大作呢，我也不会在手机上玩的啊。我只是喜欢让一个设备做它不该做的事情的这种离经叛道的感觉啊，享受这个折腾的过程罢了。那就像我前面说的，如果你也有一台性能尚可的安卓机，想玩玩看的话呢，你也可以去试一下看看啊。和其他的一些折腾项目比起来啊，这个门槛不高，绝对是值得一玩的。好了，如果你觉得这个视频有意思的话，一定要长按点赞，一键三连，也别忘了关注我们频道“极客湾”，也别忘了来我们电极客湾店看各种周边。那我们就下次再见了，拜拜。